पदे न वाचा मल शरीर से वैद्यक योपाकोत प्रवर मुनीना पतंजलि प्राजलिरान तो आबापुरुषाकार शंखचक्रासीधारिण सहस्रशिसम श्वेत प्रणमा पतंजलि எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்களை மீண்டும் இந்த எபிசோடில் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் எப்போவுமே ஒரு கட்டடம் கட்டுற மாதிரி கீழேந்து மேலே வந்து நம்ம கட்டடத்தை அடுக்கிட்டு போகிற மாதிரி ஸ்பைனல் எக்ஸ்டென்ஷனும் பேஸ் ஆஃப் த ஸ்பைன் லேந்து வரணும் அதுக்கு வந்து சேக்ரம் டெயில் போன் அப்படிங்கிற ஸ்பைன் முதுகு எலும்போட கடைசி ரெண்டு பாகத்தை நல்லா உள்ளே என்கேஜ் பண்ணி அதுலேருந்து ஸ்பைனல் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கறது கத்திப்போம் வாங்க இன்றைக்கி எபிசோடுக்கு போவோம் இப்போது நாம் லைட்டாக கூன் போட்டால் ஒரு ஒரு வேர்ட்டுப்ரா ஒரு ஒரு முதுகு எலும்புக்கும் ஒரு ஒரு மேடு மாதிரி தெரியும் அது எல்லா எலும்புக்குமே இருக்கும் அந்த மேடு மாதிரி இருக்கிறது வந்து எல்லா எலும்புக்குமே இருக்கும் ஆனால் இந்த சேக்ரம்ங்கிறதுக்கு மேடே இல்லை அது தட்டையா இருக்கிற எலும்பு ரெண்டு இடுப்புக்கும் நடுவில் வர தட்டையா இருக்கிற எலும்பு சேக்கரம் அதையும் தாண்டி கொக்கி மாதிரி உள்ளே போகிற எலும்பு டெயில் போன் நாம் இன்னியோட ப்ராக்டிஸில் சேக்ரம் டெயில் போன் இந்த கடைசி பகுதியான முதுகு தண்டு ரெண்டுமே எப்படி அலைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம் நாம் முதல்ல பார்க்க போகிற ஆசனா சதுஷ்பாதாசன் சதுஷ்பாதாசனில் கால் தட் இஸ் ஃபுல் பாதத்தையும் டோஸையும் யூஸ் பண்ணி எப்படி க்ளூட்டியஸ் மசில் அண்ட் சேக்கிரம நல்லா இன்டெக்ரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கு ப்ராக்டிஷ்னர் ஆரம்பத்தில் சுப்த தாடாசனில் படுத்திருக்காரு சுப்த தாடாசனில் ஷோல்டர்ஸை நல்லா டக்கின் பண்ணி எப்போவுமே ஷோல்டர்ஸ் வந்து நெக் கிட்ட போகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஷோல்டர்ஸை ஒய்டாக வச்சு ஷோல்டரை நெக்கு கிட்டேந்து தள்ளணும் இப்போ இந்த ஷோல்டரை நெக்கு கிட்டேந்து தள்ளுறதுக்கு ஷோல்டர் பிளேட் தோல் பட்டையோட அந்த ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற எலும்பு இருக்கு இல்லையா அது வந்து மேலே தூக்காமல் மேலேந்து கீழே இறக்கணும் அதை இறக்கினா தான் ஷோல்டர்ஸ்க்கு அந்த டீப்லி ரெஸ்டட் பொசிஷன் அவே ஃப்ரம் த நெக் நெக்கு கிட்டேந்து தள்ளி வர பொசிஷன் அதோடு தான் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும் அந்த கீழே டக் பண்ணுறதோட ஹேண்ட்ஸை நல்லா லென்த்தன் பண்ணி வச்சு அந்த ஷோல்டர்லேருந்து ஆம்க்கு வந்து லென்த்து கிடைக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அந்த பொசிஷனில் வேஸ்ட் லைனுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம்க்கு கொடுக்கறதுக்கு பட்டக் ஹிப் வந்து நல்லா கால் சைடில் ட்ராக்ஷன் ஆகி தைஸ் ரோல் பண்ணி ஃப்ரண்டில் தையை நல்லா இன்டெக்ரேட் ப்ரெஸ் பண்ணி கான்ட்ராக்ட் பண்ணி பேக் தைக்கு நல்ல லென்த் கொடுக்கணும் டோஸ் பேசிவாக வச்சுருக்கணும் இதுலேருந்து சதுஷ்பாதாசனுக்கு போகிறதுக்கு ரைட் காலும் லெஃப்ட் காலும் பெண்ட் பண்ணி ரைட் பட்டக்கு வெளிப்பக்கம் லெஃப்ட் பட்டக்கு வெளிப்பக்கம் வச்சுக்கணும் இப்போ நாம் ஷோல்டர் பிளேடை நல்லா கீழே இறக்கி கையை நாம் நல்லா லென்த் பண்ணி கொண்டு வந்தோம்னா நாம் கை வந்து அந்த லென்த்தில் ஆங்கிளில் ஆட்டோமேட்டிக்காக பிடிச்சிட முடியும் சப்போஸ் நாம் கையில் அந்த லென்த் வரல ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த ஆம்ஓட லென்த் ப்ரப்போஷன் வேரி ஆகும் கை வந்து காலை பிடிக்க முடியல அப்படின்னா சில சமயம் பெல்ட்டை வச்சு பிடிச்சிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா கையை ரிலீஸ் பண்ணி சப்போஸ் இந்த மாதிரி பிடிக்க முடியல அப்படின்னா இந்த காலை தூக்கி காலை வீசி கைக்கு கொடுத்தோன்னா அந்த கிரிப்பு நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் இப்போ இந்த கிரிப்பு கடைச்ச உடனே நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்கணுன்னா ஷோல்டரோட எட்ஜஸ் வந்து கீழே இருக்கணும் ஷோல்டர் பிளேடு வந்து கீழே டக் ஆயிருக்கணும் ஷோல்டர் பிளேடு லூஸாக போயிட்டால் ஷோல்டர் வந்து கழுத்துக்கிட்ட வந்துடும் ஷோல்டர் பிளேடுக்கு கீழே அந்த டக் கொடுக்கணும் அதோட பின்னாடி இருக்கிற விழாவை நல்லா டீப்பாக என்கேஜ் பண்ணோம் 
அப்போ ரைட் கால் லெஃப்ட் காலில் ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து அந்த அழுத்தத்தினால என்ன ஆறுதுன்னு நம்ம கணிச்சு பார்த்தா ரைட் கால் அண்ட் லெஃப்ட் காலை ப்ரெஸ் பண்ணுறச்சே அந்த ரைட் பட்டக் மசில் லெஃப்ட் பட்டக் மசில் கிராவிட்டிக்கு வந்து ஹேங்கு பண்ணாமல் தொங்காமல் நல்ல இன்டெகிரேட் ஆகி ஆக்டிவேட் ஆகுது நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த புரிதல் நம்மளுக்கு வரணும் ரைட் கால் லெஃப்ட் காலை அமுத்தர்ச்சே அந்த ரைட் பட்டக் மசில் லெஃப்ட் பட்டக் மசில் பெல்விஸோட ஃபிக்ஸ் ஆகும் அதோட நம்ம நல்ல ஹிப்பை மேலே தூக்கணும் காலை அமுத்தி ஷோல்டர்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணி வெலா எலும்ப உள்ளே எடுத்து ரைட் காலை ப்ரெஸ் பண்ணுறச்சே ரைட் பட்டக் மசில் லெஃப்ட் காலை ப்ரெஸ் பண்ணுறச்சே லெஃப்ட் பட்டக் மசில் நல்ல பெல்விஸோட ஒட்டி போகிற மாதிரி நம்ம நல்ல ஹிப்ஸை எவ்வளோ தூரம் எலிவேட் பண்ண முடியுமோ எலிவேட் பண்ணணும் அதை தாண்டி இதை ஃபர்தர் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஹேண்டை கொஞ்சம் ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஷோல்டர் அப்பராம் நகரக்கூடாது அப்போ நம்ம காலை கொஞ்சம் உள்ளே கொண்டு வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷன் உள்ளே கொண்டு வந்து அந்த ஹிப்ஸை நல்லா மேலே ஸ்விங் பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ அந்த காலை லைட்டாக உள்ளே கொண்டு வரதுக்கு ஹிப்பு நல்லா மேலே போகிறது இல்லையா இது மட்டும் காலை அமுத்தி பட்டக்க தூக்க பார்க்குறோம் ஆனால் இப்போ ஹீலை தூக்கி நம்ம டோஸில் வந்து இந்த பத்து விரலுக்கு கூடிய டோ மவுண்ட்ஸை அமுக்கரிச்சு பட்டக் மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த பட்டக்கு நடுவில் இருக்கிற முதுகு தண்டுவோட பேஸ் எலும்பு சேக்கிரம் நல்லா நம்மளால் உள்ள இன்டெகிரேட் பண்ணி எடுக்க முடியும் இப்போ நீங்கள் இந்த ஹைட் கிடைக்கிறது பாருங்கள் அது வந்து காலும் காலில் இருக்கிற டோ மவுண்ட்ஸையும் அமுத்தி பட்டக்கை கிரிப் பண்ணி சேக்கிரமாக நல்லா மேலே எடுத்த ரிசல்ட் இதுலேருந்து வெளியில் வரத்துக்கு நம்ம காலை கொஞ்சம் உள்ளே கொண்டு வந்தோம் இல்லையா அதை திருப்பி காலை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டெப் அவுட் பண்ணணும் ஸ்டெப் அவுட் பண்ணிவிட்டு கையை ஹிப்பு மேலே எடுத்து அந்த ஹிப்பை நல்லா கீழே ட்ராக்ஷன் பண்ணி அங்கேருந்து நம்ம திருப்பி ரெஸ்டிவ் பொசிஷனுக்கு வந்துடணும் நம்ம லெக்க சுப்த தாடாசனுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அடுத்த பார்க்க போற ஆசனா பத்தகோண ஆசனால சேக்கிரமோட ஆக்ஷனை பார்க்கலாம் இதுக்கு கேமரா சைட்ல இருக்கிற லெக் லைட் லெக்க லெஃப்ட் லெக்க தண்டாசன்லேருந்து பத்தகோண ஆசனுக்கு லைட்டாக பெண்ட் பண்ணிப்போம் பத்தகோண ஆசனுக்கு போகிற ப்ராக்ரஷனில் இந்த தண்டாசனில் உள்ள டேர்ன் பண்ணி இருக்கிற தை அவுட்வேர்டில் ரோல் ஆகணும் ஸோ தண்டாசனில் தை உள்ள ரோல் ஆகணும் பத்தகோண ஆசனில் தை அவுட்டில் ரோல் ஆகணும் இந்த அவுட்டில் ரோல் ஆகிறதுனால உள்ளே இருந்த நீ இன்டர்னலைஸ்டாக இருந்த நீ எக்ஸ்டர்னலைஸ்டாக ஆயிடுறது அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்டை வந்து லெஃப்ட் தை உள்ள வைக்கணும் உள்ளே வச்சுட்டு அந்த லெஃப்ட் ஹேண்டை கொக்கி மாறி அடி தையில் போயிட்டு பிடிச்சிக்கணும் அப்போ அடி தையில் போட்டு பிடிக்கிறச்சே நாம் இந்த பாமையும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபோராமையும் யூஸ் பண்ணி அந்த தையை நல்லா இப்படி அவுட்வேர்ட் ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணணும் அப்போ இன்னர் தையிலேருந்து அவுட்டர் தைக்கு அந்த முழுமையான ரொட்டேஷன் கிடைக்கணும் அப்படி கிடைக்கிறச்சே அந்த கை ரொட்டேட் பண்ணுற அதே சமயம் அந்த தையையும் பின்னாடி ட்ராக் இழுக்கிற மாதிரி வரணும் அப்போ இந்த ஆப்போசிட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் ஆல ஹீலை வந்து கிராயின் கிட்ட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ சதிக்கு நம்ம லெஃப்ட் ஹீலை லெஃப்ட் கிராயின் கிட்ட ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரைட் கிராயின் கிட்ட வராமல் லெஃப்ட் கிராயின் கிட்ட ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடும் பண்ணிக்கலாம் ஆப்போசிட் சைடில் நீயை லைட்டாக பெண்ட் பண்ணி அந்த அவுட்வேர்ட் ரொட்டேஷன் கொடுத்து கையை ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் தை இன்னர் தையில் வச்சு அதுலேருந்து அடி தைக்கு கொக்கி மாதிரி போடுச்சே இந்த ஃபோர் ஆம் ஆண்ட் பாம் இதை ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி கை தையை நல்லா ரொட்டேட் பண்ணி அந்த தையை பின்னாடி ட்ராக் பண்ணி இந்த ஹீல் இந்த கிராயின் கிட்ட தான் வருது தட் இஸ் ரைட் ஹீல் டு ரைட் கிராயின் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காலுக்கும் நடுவில் ஒரு கேப் இருக்குது இல்லையா அந்த கேப்பை பிரிட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு சேக்கிரமால் எப்படி பிரிட்ஜ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இப்போ கையை அமுத்தி ப்ராக்டிஷ்னர் நல்ல ஹிப்பை தூக்கிக்கிறாரு ஹிப்பை தூக்கிறச்சே இந்த நீ வந்து முன்னாடி வரணும் அப்படிங்கிற டெம்டேஷன் இருக்கும் பட் அதை விட வேண்டாம் நீயை முடிஞ்ச மட்டும் ஓப்பனாகவே பின்னாடி வச்சுக்கணும் அப்போ இந்த சேக்கிரம் அதில் மைண்டு போட்டோம் 
பட்டக் அப்படிங்கிற ரீஜனில் மைண்டு போட்டோம் அதை நல்லா இன்டகிரேட் பண்ணி பெல்விஸோட ஒட்டி வரா மாதிரி உடம்பு உள்ளே வரா மாதிரி ஹிப்பை ஸ்விங் பண்ணி ஹீல் பக்கத்தில் வரணும் இந்த ஹிப் ஸ்விங் பண்ணி வரைச்சே இயற்கையாகவே அந்த ஹிப்போட இன்டகிரேஷனோட லெக்கு பத்தகோன் ஆசனில் ஜாயின் ஆயிக்கும் அந்த பொசிஷன் மட்டும் நாம் போனோம் தட் இஸ் நீ நல்லா ஓப்பனாக வச்சு தை நல்லா ஓப்பனாக வச்சு கையை அமுத்தி பெல்விஸ் அண்ட் சேக்கிரம நல்லா உள்வாங்கிச்சு அந்த கால்கு நடுவில் இருக்கிற இடைவெளி அந்த இன்டகிரேஷனால் சேர்ந்துடும் அப்போ வந்து பட்டக்கில் ரொம்ப ஹெவி லோடு கொடுக்காம ஸ்பைனை நல்லா லிஃப்ட் பண்ணி வச்சு ஹிப்ஸை ஃப்ளோரில் திருப்பி வச்சிடணும் அப்போ ஸ்பைனோட ஹைட் குறையக்கூடாது இந்த மாதிரி நம்ம இதே ஆக்ஷன் கூட பல தடவை ஸ்விங் பண்ணி ஸ்விங் பண்ணி அந்த சேக்கிரமை உள்ளே இன்டகிரேட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்க முடியும் இது பத்தகோணாசனோட சேக்கிரம் இன்டகிரேஷன் ஆக்ஷன் இப்போ அப்ரைட் பேக் ஆர்ச் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பேக் பெண்ட் பண்ணுறச்சே நம்ம லம்பர் ஆர் லோவர் பேக்கை கொலாப்ஸ் பண்ணக்கூடாது இன்ஃபேக்ட் சேக்கிரமாக நல்லா உள்ளே எடுக்க தெரியணும் லோவர் பேக் லாங்காக இருக்கணும் கொலாப்ஸ் ஆகக்கூடாது அந்த சேக்கிரம பட்டக்கை எப்படி என்கேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ராப்பராக கற்றுக்கோம் அதுக்கு வால் நம்ம முன்னாடி இருக்குது வால்லேருந்து நம்ம ஒரு அரை அடி தள்ளி நிற்கிறோம் செஸ்டோட லெவலில் வந்து கையை வாலில் வச்சுக்கிறோம் கை வந்து ஃப்ளாட்டாக இல்லாமல் கப் ஷேப்டில் இருக்குது கை அமுத்தி ஷோல்டர்ஸை நல்லா ப்ராடாக பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம டோ மேலே வரோம் டோ மேலே வரைச்சே நம்ம டார்கெட் என்னென்னா இந்த லேயர் லேயராக இருக்கிற பட்டக் வந்து நல்லா உள்ளே இன்டகிரேட் ஆகி வால் பக்கத்தில் வால் மேலே தொடரா மாதிரி வைக்கணும் ஸோ பட்டக் ஷுட் கோ ஹிப் ஷுட் கோ டச் த வால் பியூபிக் போன் வாலை தடணும் இப்போ அதுலேருந்து ஹேண்டுக்கு அமுத்துற ப்ரெஷர் கொடுத்து நல்லா அப்டமனை மேலே தூக்கணும் ஸோ தட் லோவர் பேக் ஷார்ட்டன் ஆகக்கூடாது நல்லா அப்டமனை மேலே தூக்கணும் ஸோ பட்டக்கை வச்சு அப்டமனை நல்லா வளர்த்து வளர்த்து செஸ்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி ஷோல்டர்ஸை ரோல் பேக் பண்ணி ஸ்பைனை எப்படி பேக் ஃபார்மில் லென்தன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் பேக் ஆர்ச் பண்ணுறச்சே ஸ்பைன் கொலாப்ஸ் ஆகுது பேக் வாட்ச் இல் பேக் பெண்ட் இல்லை ஸ்பைனை எவ்வளோ தூரம் லென்தன் பண்ணி போகிறது அப்படிங்கிற நிக்கிறோம் <laughs> எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் ப்ராக்டிஷனர் வந்து ரோப்பை வால் கிட்ட பிடிச்சிருக்காரு அதுலேருந்து ஒரு பெரிய ஸ்டெப் ஃப்ரண்ட்டில் எடுத்து வராரு ஃப்ரண்ட்டில் எடுத்து வரச்சே நேச்சுரலாக லெக் வந்து சேர் கிட்ட ரொம்ப கிட்ட வந்துடும் அப்போ நம்ம நோக்கம் என்ன இந்த லோவர் ஸ்பைன் சாதாரணமாகவே நம்ம எந்த ஆசனா பண்ணாலுமே லோவர் ஸ்பைன் வெளியில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி நிற்கும் அதுக்கு லோவர் ஸ்பைன் ஃபஸ்ட்டு இன்டகிரேட் பண்ணணும் ஸோ சேர் கிட்ட வந்தப்புறம் அவர் ஹிப்ஸை நல்லா நீயை பெண்டு பண்ணி ஹிப்ஸை நல்லா உள்ள கொண்டு வந்து ஹிப்ஸை போல்ஸ்டர் மேலே ரெஸ்ட் பண்ணுறாரு ஹிப்ஸை போல்ஸ்டர் மேலே ரெஸ்ட் பண்ணுறச்சே அந்த பட்டக்கோட இன்டகிரேஷன் சேக்கிரமோட இன்டகிரேஷன் நல்லா தெரியணும் இப்போ அப்டமன் போல்ஸ்டரோட சேர்ந்து இருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த போல்ஸ்டரில் போல்ஸ்டரை மேல் நோக்கி அப்டமன் போனால் அந்த அப்டமன் ஸ்பைனோட ட்ராவல் அப்வேர்ட் ஆன் த போல்ஸ்டர் தெரியும் அதுக்கு டோஸில் வந்து ஹிப்பை நல்லா உள்ளே பதிச்சு அங்கேருந்து அப்டமனை போல்ஸரை தாண்டியும் மேலே நல்லா தூக்கணும் அப்போ தூக்கிறச்சே இந்த ஒரே லைன் ஆஃப் த ஸ்பைன் ஹிப்பை உள்ளே வச்சு சேக்கிரம உள்ளே வச்சு அங்கேருந்து அப்டமன் செஸ்டை நல்லா தூக்கிறது நம்மளுக்கு நம்ம மெமரி நம்ம ப்ராக்டிஸில் நல்லாவே பதியணும் அப்போ ஹிப்பை பிரதானமாக வச்சு ரோப் ஒன் பண்ணப்புறம் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு வி கோ பேக் ரெண்டு கால்லையும் ஃபேர்மாக நிந்த அப்புறம் நம்ம சேஃபாக ரோப்பை ரிலீஸ் பண்ணி வெளில வரோம் 
அடுத்த பார்க்க போகிற ஆசனா ஷலபாசன் ஷலபாசனுக்கு வந்து பெல்வஸ்க்கும் அப்டமனுக்கும் ஒரு பிளாங்கெட் வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் ஷலபாசனில் காலில் தூக்கிறச்சே அந்த பியூபிக் போன் வந்து கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது அது குத்தாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பிளாங்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இதுலேருந்து நம்ம ஷலபாசனுக்கு போகிறதுக்கு அந்த பெல்வஸ் அண்ட் அப்டமன் பிளாங்கெட்டில் வர மாதிரி ப்ராக்டிஷ்னர் கவுந்து படுத்துக்கிறாரு இப்போ திருப்பி பாருங்கள் பெல்வஸும் அப்டமனும் பிளாங்கெட்டில் இருக்குது அப்டமன் வந்து இன்னும் ஃபுல்லாக கவர் ஆகாததுனால கொஞ்சம் ப்ராக்டிஷ்னர் பின்னாடி வரணும் கால் சைடில் வரணும் அந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து நம்ம கரெக்டாக பார்த்துக்கலாம் இப்போ இங்கேருந்து ஷலபாசனுக்கு கால் காலும் செஸ்ட்டும் ஈக்குவலாக மேலே தூக்கணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு பாகமாக பார்த்துக்கலாம் கையை பெண்டு பண்ணி வெலா எலும்பு பக்கத்தில் ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைடு வச்சுக்கணும் ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைட் வச்சுட்டு கையை நல்லா அமுத்தி இந்த ஷோல்டரை நல்லா மேலே தூக்கணும் ஷோல்டர் வந்து இப்படி கீழே ட்ராப் ஆகக்கூடாது அதனால் அது பாம் பாமோட வலுவில் இருக்குது பாமை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி ஷோல்டரை நல்லா தூக்கிக்கணும் அப்புறம் ஷோல்டர் தட் இஸ் அப்பறம் உடம்பு ஒட்டி போனோம் உடம்போட இப்படி தள்ளி வந்தால் ஷோல்டரில் தூக்க அந்த லிஃப்ட் வராது அதனால் உடம்பை ஒட்டி அப்பறம் வரணும் ஸோ ஷோல்டர் லிஃப்டட் உடம்பு ஒட்டி அப்பறம் வரணும் இப்போ அதுலேருந்து பாமை ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த பேக் க்ரிப்ஸ் பின்னாடி இருக்கிற வெலா எலும்புக்கு ஒரு உள்ளே வர ஒரு ஆக்டிவேஷன் கொடுக்கணும் அதை உள்ளே எடுக்கிற ஒரு ஆக்டிவேஷன் பாப்போம் இப்ப லெக்கோட பொசிஷன் பார்ப்போம் ஸோ ஹேண்டை ரிலீஸ் பண்ணி கீழே வச்சிடலாம் லெக்கோட பொசிஷனுக்கு சேக்ரம் இருக்கு இல்லையா அதை நல்லா நம்ம உள்ள அமுத்திக்கணும் சேக்ரமில் ஒரு இன்ஸ்டபிலிட்டியோ லூஸ்னஸோ வரக்கூடாது அதுக்கு ரைட் பட்டக் மசில் லெஃப்ட் பட்டக் மசில் பெல்வஸை நல்லா கீழே பிடிச்சி சேக்கிரமை நல்லா உள்ள ஆங்கர் பண்ணணும் அந்த சேக்கிரமை வச்சு அந்த தை கால் ஒரே ஒரே லிஃப்டாக ரெண்டும் சேர்ந்து மேலே வரணும் இது காலில் வர ஆக்ஷன் இது ரெண்டும் சேர்ந்து வந்தால் ஷலபாசனுக்கு அந்த சேக்கிரமோட இன்டகிரேஷன் நல்லாவே வரும் அது எப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ ப்ராக்டிஷ்னர் காலும் கையும் சேர்ந்து பண்ணுறதுக்கு கையை வெலா எலும்பு கிட்ட வச்சுக்கிறாரு பாம அமுத்தி பேக் ரிப்ஸ் பின்னாடி இருக்கிற வெலா எலும்பை உள்ள நல்லா எடுக்கணும் அதே சமயத்தில் வந்து பட்டக்கை நல்லா உள்ளே தள்ளி சேக்கிரமை நல்லா உள்ளே இழுத்து ஆங்கர் பண்ணி பிடிக்கணும் இப்போ ஒரே சமயத்தில் வந்து செஸ்ட் அண்ட் ஹெட்டை தூக்கி கையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி காலையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம் லிஃப்ட் அப் இப்போ இந்த பொசிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆழமாக ஊனி இருக்கிற ஒரே பகுதி வந்து சேக்கிரம் தான் ஸோ சேக்கிரம்லேருந்து அப்டமன் கீழே இருக்கும் செஸ்ட்டு நல்லா மேலே வரும் ஹேண்ட்ஸ் வந்து ஷோல்டர்லேருந்து ஃபிங்கர் டிப் நல்லா நீண்டும் பட்டக்கை உள்ள தள்ளி லெக்ஸு நல்லா மேலே வந்து ஹிப்லேருந்து டோ மட்டும் ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் கிடைக்கும் அந்த சேக்கிரமோட இன்டகிரேஷன் வச்சு நம்ம திருப்பி ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் இந்த மாதிரி ஷலபாசன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது சேக்கிரமுக்கு ஒரு நல்ல ஆங்கரிங் கொடுக்கும் அடுத்த பார்க்க போகிற ஆசனா சேத்துபந்த சர்வாங்காசனில் பல வேரியேஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இப்போ பிளாக்கை வச்சு டேல்போன் ஸ்பெசிஃபிக் சேக்ரம் ஸ்பெசிஃபிக்காக எப்படி சேத்துபந்த சர்வாங்காசன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இப்போது இந்த ஆசனா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் நம்ம சேக்கிரமோட பொசிஷன் சேக்கிரம் வந்து பெல்வெஸில் தட்டையாக இருக்கிற எலும்பு தட்டையாக இருக்கிறதுனால அது பிளாக் மேலே நல்லா உக்காரும் அதே குத்துற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்ததுன்னா நம்ம பிளாக் பொசிஷன் கரெக்டாக இல்லை அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு சதுஷ்பாதாசன் மாதிரி காலை மடக்கி வச்சு அதுலேருந்து காலை ப்ரெஸ் பண்ணி ஹிப்பை நல்லா தூக்கிக்கணும் ஹிப்பை நல்லா தூக்கிக்கலாம் அப்புறம் இந்த பிளாக்கோட டாப் ஃபேஸை கரெக்ட் சேக்கிரம் மேல வைக்கணும் அப்படின்னா சேக்கிரம் ஓட தட்ட எலும்பு இந்த பிளாக்கோட தட்ட ஃபேஸ்ல வந்து உக்காரும் அந்த பொசிஷனுக்கு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் 
அந்த பொசிஷனில் வச்சப்புறம் ரெண்டு மூணு தடவை பெல்வஸை லிஃப்ட் பண்ணி அந்த லொக்கேஷன் கரெக்டாக இருக்கா ஏன்னா லம்பருங்கிற லொக்கேஷனுக்கு போகக்கூடாது சேக்ரமில் இருக்கா அப்படின்னு ரெண்டு மூணு தடவை லிஃப்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கணும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணின அப்புறம் அந்த சேக்கிரமை நல்லா பதிச்சு வச்சப்புறம் ஷோல்டர்ஸுங்கிற பகுதிக்கு போவோம் ஷோல்டர்ஸை நல்லா ஒய்டு பண்ணி நாம் சொன்ன மாதிரி ஷோல்டர் பிளேட் லூஸாக இருக்கக்கூடாது ஷோல்டர் பிளேட் கீழே தள்ளி உடம்புள்ள ஃபிக்ஸ் ஆகணும் அந்த ஷோல்டர் பிளேடை கீழே தள்ளுறதுக்கு ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்டை நல்லா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிப்போம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணப்புறம் இந்த ஷோல்டர் பிளேடை உடம்புள்ள ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கு கையை பிளாக்குக்கு பின்னாடி கோத்துக்கணும் பிளாக்குக்கு பின்னாடி கோத்துட்டு அந்த கோத்த கையை நல்லா நீண்டரிச்சு ஷோல்டர்ஸ் நல்லா ப்ராடாக போயும் அந்த ஷோல்டர் பிளேட் பேக் ரிப்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல லிஃப்ட் கொடுக்கணும் அந்த ஷோல்டர் இல்லாட்டி செஸ்ட் ஏரியாவில் வந்து ஒரு சிங்கே வரக்கூடாது அதுலேருந்து ஒரு ஒரு காலாக நம்ம நீட்டி வால் சைடில் வைக்கணும் பேக் பெயின் இருக்கிறவங்க காலை ஹிப்போட லெவல்லையே வச்சுக்கலாம் இல்லாதவங்க கால் இப்படி கீழே வச்சுக்கலாம் இப்போ வாலில் கால் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி போடுச்சு நம்ம தைக்கு ஒரு நல்ல ஆங்கரிங் கிடைக்கும் அண்ட் அதே சமயம் அந்த தையோட ஆங்கரிங்கை வச்சு நம்ம இன்னமும் டயஃப்ரம் அண்ட் பேக் ரிப்ஸை தூக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த ஆசனால பார்த்தோம்னா இந்த ஆசனாவோட வேரியேஷனை பார்த்தோம்னா கரெக்டாக அந்த பிளாக் வந்து சேக்கிரமாக அட்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுனால இந்த பிளாக் வந்து நம்ம சேக்கிரம் எப்படி உள்வாங்கிறது அப்படிங்கிறது கிளியராக நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் இந்த ஆசனாவும் தங்க வேண்டிய ஆசனா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருந்தப்புறம் காலை ஒவ்வொன்றா மடித்து ஹிப்பை ரெண்டு மூணு தடவை ரேஸ் பண்ணி திருப்பி பிளாக்கில் வைக்கணும் ரேஸ் பண்ணி திருப்பி பிளாக்கில் வைக்கிறோம் அப்படி வைக்கிறதுனால ஏதாவது பெயின் ஸ்டிஃப்னஸ் இருந்தால் ஃபுல்லாகவே போயிடும் அதுலேருந்து பிளாக்கை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு ஹிப்ஸை கையால் லென்தன் பண்ணி நம்ம வந்துடுறோம் இப்போ இதோடையே நம்ம ப்ராக்டிஸை முடிச்சுக்கிறதுக்கு காலை ஒரு போல்ஸ்டர் மேலே எப்படி க்ராஸ் பண்ணி ஷவாசன் வித் ஸ்வஸ்திகாசன் லெக்ஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இப்போ போல்ஸ்டரை கால் கீழே வச்சிடலாம் அண்ட் இந்த போல்ஸ்டர் மேலே ப்ராக்டிஷ்னர் வந்து காலை சப்லாங் காலில் போட்டு ஸ்வஸ்திகாசனில் வச்சுப்பார் இந்த சப்லாங் கால் ஃபுல்லாகவே போல்ஸ்டர் மேலே ரெஸ்ட் பண்ணுறச்சு அந்த லோவர் பேக்குக்கு அண்ட் அந்த சேக்ரம் ஏரியாவுக்கு நல்லாவே ஒரு ஸ்ப்ரெட்டிங் அண்ட் ரிலீஃப் கிடைக்கும் இதுலேருந்து வெள்ளை வரத்துக்கு நம்ம நீஸை ரேஸ் பண்ணி எப்பவும் போல் ரைட் சைட் திரும்பி மேலே வந்துடுறோம் இன்றைக்கி நாம் எபிசோடில் பார்த்தது சேக்கிரமை எப்படி என்கேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அந்த சேக்கிரம்லேருந்து எப்படி ஸ்பைனுக்கு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கறதுன்னு அதை வந்து நாம் இந்த ரிலேஷனில் ஒரு சூத்ராவையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்திரம் சுகம் ஆசனம் பிரயத்ன சைத்தல்ய அனந்த சமாபத்திபியாம் அப்படிங்கிற சாப்டர் டூவில் இருக்கிற ஆசனா பற்றி எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக டீட்டெயில் பண்ணுற ரெண்டு சூத்ராஸ் இது இப்போது இதை நம்ம கொஞ்சம் இன்னும் ஒத்து பார்ப்போம் ஸ்திரம் சுகம் ஆசனம் ஸ்திரம்னா நிச்சலமாக இருக்கிறது ஸ்டேபிளாக இருக்கிறது எந்த விதமான ஷேக்கும் இல்லாமல் இருக்கிறது சுகம்னா பிளிஸ் ஆசனம் இது ரெண்டும் இருந்தால் தான் ஆசனாங்கிற ஒரு ஸ்டேட் ஒரு நிலையை அடையிறோம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு புரிய வருது பட் இதை வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா எந்த பொசிஷனில் நாம் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தாலும் ஷேக் பண்ணாமல் இருந்தாலும் அது வந்து ஆசனமாக ஆகிடாது அதே மாதிரி எந்த கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷனில் நம்ம அப்படியே ஹாப்பியாக இருந்தாலும் அது ஆசனாவாக ஆகிடாது அது ஏன் ஆசனாவாக ஆகாது அப்படின்னா ஆசனாக்கு சித்த பிரசாதனம் இல்லாட்டி பிரசாந்த வாகித்த ஸ்திதி அப்படிங்கிறது ரொம்ப குரூஷியலான ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம ஒரு ஆசனால் இருக்கிறச்சு நம்ம கான்ஷியஸ்னஸ் ஒரு ஒரு செல்லையும் பெனிட்ரேட் பண்ணி அந்த லைஃப் ஃபோர்ஸ் ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி ஆகணும் அது வந்து ஒரு கொலாப்ஸ் ஆகிருக்கிற போஸோ இல்லாட்டி மிஸ்ஸலைண்டாக இருக்கிற போஸில் ஒரு ஒரு செல்க்கும் அந்த இன்டர்பெனிட்ரேஷன் வராது அதனால் அடுத்த சூத்திரா பிரயத்ன சைத்தில் அனந்த சமாபத்து பியான் இதுக்கு எப்படி அப்ளை ஆகுது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் இப்போ பிரயத்ன எத்னங்கிறது எஃபர்ட் 
பிரயத்னங்கிறது அதிகமாக கொடுக்குற எஃபர்ட் எக்ஸால்ட்டடாக கொடுக்குற எஃபர்ட் ஷைத்தல்யாம் அப்படிங்கிறது அது குறையர்ச்சு அது வீக்கன் ஆர்ச்சு கான்சன்ட்ரேஷன் அன்லிமிட்டட் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு ஒரு ஃபீல்டு ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல வருது அதை வந்து மிஸ்கன்ஸ்ட்ரூ இல்லாட்டி மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கக்கூடாது தட் இஸ் கம்மி எஃபர்ட் போட்டு பண்ணுறது தான் ஆசனா அப்படிங்கிற புரிதல் வரக்கூடாது எப்படி ஒரு மியூசிஷியன் இல்லாட்டி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்ட் லெட்ஸ் ஏ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை முதல்ல எடுத்து வாசிக்கிறச்சே அதில் தப்பு தப்பாக ட்யூன் வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு ஹேபிச்சுவேட் ஆர முட்டும் அதுலேருந்து ஒரு ட்யூன் வாசிக்கிறது அதையும் தாண்டி அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோடையே ஐக்கியம் ஆரிச்சே அந்த எஃபர்ட்லெஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட் வரும் இல்லையா அது வந்து அத்தனை நாள் ப்ராக்டிஸோட ஒரு ரிசல்ட் அதுதான் பிரயத்ன ஷைத்திலே அப்படிங்கிறது அவ்வளோ எஃபர்ட் முதல்ல போடுறோம் அந்த எஃபர்ட் போட்டு போட்டு அந்த எஃபர்ட்னால நம்மளுக்கு எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக ஒரு ஸ்டேட் வருது இல்லை அந்த எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக ஒரு ஸ்டேட் வந்த அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஓப்பன் அன்லிமிட்டட் கான்சன்ட்ரேஷன் அன்லிமிட்டட் அன்வேவரிங் அப்சார்ப்ஷனுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேட் வரும் அதுக்கு ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு அந்த எஃபர்ட்லேருந்து நேச்சுரலாக ஒரு எஃபர்ட்லெஸ் ஸ்டேட் வருது பாருங்க அதுதான் ஆசனாவை ரீச் பண்ணுற ஒரு நிலை அந்த நிலையில தான் ஆசனாங்க ஒரு ஸ்டேட்டே ஆரம்பம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கணும் ஹாப்பி ப்ராக்டிஸிங்